సో శ్రీమంతం అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ అక్కడికి ప్యాకప్ అయిపోయారు సో మేము కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాం మా నేటివ్ ప్లేస్కి నేను చెప్పాను కదా మా ఇన్ లాస్ట్ ప్లేస్ నేటివ్ ప్లేస్ వచ్చి చిత్తూరు దగ్గర అని అక్కడికి స్టార్ట్ అయిపోయాం సో ఇది ఆన్ ద వే అనమాట తిరుపతి నుంచి స్టార్ట్ అయితే చిత్తూరుకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆన్ ద వే ఇక్కడ రోడ్ లెవెల్కి చుట్టూ పొలాలు కొంచెం డౌన్కి ఉంటాయి అన్నమాట సో రోడ్ మీద వెళ్తుంటే ఇలా చుట్టూ చాలా గ్రీన్ ఫుల్ గ్రీనరీ కనిపిస్తుంటే చాలా అందంగా ఉంది అందుకే ఇది క్యాప్చర్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ కూడా అగైన్ రోడ్ వైడెనింగ్ అనమాట ఇది బెంగళూరు హైవే కూడా కాబట్టి కొంచెం ఐ థింక్ ఫోర్ లేన్ ఆర్ సిక్స్ లేన్ చేస్తున్నారు సో అటువైపు ఇంకా వర్క్ జరు జరుగుతోంది కదా ఇంకా కొండలు యాక్చువల్లీ చంద్రగిరి ఫోర్ట్ కూడా రోడ్ మీదకి కనిపిస్తుంది అనమాట కానీ దాన్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి కుదరలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మేము కంజెస్టెడ్గా కూర్చున్నాం మేము ముగ్గురం కో సిస్టర్స్ బ్యాక్ సీట్లో కూర్చున్నాం అండ్ నాతో పాటు ధృతిక ధృతిక కూడా కూర్చుంది అనమాట సో కొంచెం కంజెస్టెడ్గా ఉన్నింది నేను అనుకున్న ప్లేస్లో షూ రికార్డ్ చేయలేకపోయాను ఐ మీన్ నేను అనుకున్న ఆ సీన్ని క్యాప్చర్ చేయలేకపోయాను అండ్ త్రూ అవుట్ ద జర్నీ ఇలాగే కొండలు గ్రీనరీ ఉన్నింది నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది
ఇక్కడ మాకు ముగ్గురికి ముగ్గురు కో సిస్టర్స్కి మైగ్రేన్ ప్రాబ్లం ఉందన్నమాట అక్కడ మా సెకండ్ కో సిస్టర్ తన పేరు మమత తనకి ఎండపడుతుంది సో మీకు అందరికీ తెలుసు కదా మైగ్రేన్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయో ఎండ ఫేస్ చేసినా ఇంకా నిద్ర సరిపోకపోయినా ఇంకా టైంకి తీ ఫుడ్ తీసుకోకపోయినా అలాంటప్పుడు మైగ్రేన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా సో మేము వచ్చేసాం మా ఊరికి నేను ఇప్పుడు చూపించిన ఇల్లు ఆ గేట్ మా నేబర్స్ అనమాట కొత్తగా రీకన్స్ట్రక్షన్ ఐ మీన్ రీమోడలింగ్ చేశారు సో ఆ గేట్ నాకు బాగా నచ్చింది అందుకే స్పెసిఫిక్గా చూపించాను ఇంకా పిల్లలు చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఎగురుతున్నారు అంటే మన అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అనుకుంటాను ఇక్కడికి రాగానే లైక్ ఇక్కడికి కానీ మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి కానీ వెళ్ళగానే అది విలేజ్ అవడం వల్ల ఎక్కువ జోష్ అవుతారో తెలీదు లేకపోతే మనది అన్న ఫీల్తో ఎక్కువ హ్యాపీ హ్యాపీగా ఉంటారో తెలీదు ఇంకా ఎక్కడున్నామని మర్చిపోతారనమాట రోడ్డు మీద ఇంట్లో ఎక్కడున్నా ఇదే జోష్లో ఉంటారు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వీళ్ళ నలుగురు మధ్య ఒక కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్ కూడా ఉంటుంది పెద్ద బాబు పిల్లలేమో కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అనమాట వాళ్ళు కాలేజ్కి వెళ్ళిపోయారు కొంచెం టీనేజ్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళకంటే వీళ్ళ నలుగురు మధ్య కొంచెం బాండింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే చిన్నమ్మాయి మా బావ కూతురు చిన్నమ్మాయి అండ్ ధృతిక ఒకే ఏజ్ అనమాట ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది వాళ్ళిద్దరికి సో వాళ్ళిద్దరికి మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు చిన్న పప్పీస్ లాగా ఒకరిని పట్టుకొని ఒకరు ఎక్కడ కలిసే ఉంటారు అండ్ ఇంకా పెద్దమ్మాయి ఏమో కొంచెం పెద్దమ్మాయి కాబట్టి నైన్త్ స్టాండర్డ్ తను తనేమో అద్విక్ని చాలా చిన్నపిల్లలాగా బాగా ప్యాంపర్ చేస్తుంది సో వాళ్ళిద్దరు రెండు టీమ్స్ అయిపోతారనమాట ఇక్కడికి వస్తే వీళ్ళిద్దరు రెండు రెండు టీమ్స్ అయిపోతారు ఇంకా ఇక్కడ నాకు నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ అనమాట ఇది టెర్రెస్ టెర్రస్ అక్కడ నుంచుని చుట్టూ కనిపించే వ్యూ ఇవన్నీ నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఇక్కడ నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంటే పిల్లలేమో అప్పుడే కిందకి వెళ్ళిపోయారనమాట బా ఇంటికి బ్యాక్ సైడు సపోటా చెట్టు ఇంకా మోసంబి చెట్టు ఒకటి అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ అంతా చూడటానికి వెళ్ళారు చూసారు కదా పై పైన ల్యాడర్ ఎక్కి చూస్తే కింద చిన్న పప్పీస్ కనిపించాయి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేసారు ధృతికాకి పెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట తను ఎప్పటి నుంచో అడుగుతుంది నాకు పప్పీ కావాలి లేకపోతే క్యాట్ కావాలి లేకపోతే ప్యారెట్ కావాలి ఏదో ఒక పెట్ని తీసుకురండి నాకు కావాలి అని బట్ తీసుకున్నంత మాత్రాన సరిపోదు కదా దాన్ని మెయింటెనెన్స్ కూడా చక్కగా చూడాలి కదా దానికి మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయినప్పుడు నువ్వు పెట్ తీసుకుందు కానీ అని చెప్పి పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాను అనమాట భయపడతారు పడేస్తారు అని తీసుకోండి ప్లీజ్ ఒక మోడల్ ఉంది హనీ అది కుక్క లాగే ఆ త్రీ థౌసండ్ అందుకు ఆ ఫ్రీగా వచ్చి కుక్క పిల్లని రియల్లీ విచ్ ఇస్ మై డ్రీమ్
చూస్తున్నారు కదా ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో చాలా పొసెసివ్ గా దేవు తన ప్రాపర్టీ అన్నట్టు అలా చేస్తుంది అనమాట అద్వికి కూడా పెట్స్ అంటే ఇష్టం అద్వికిని కూడా టచ్ చేయడానికి కూడా అలో చేయకుండా అలా చేసింది సో పప్పీస్ గొడవ పక్కన పెట్టేసి ఊరంతా ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసి వచ్చేసామన్నమాట ఇక్కడ మడి వరి మడి దున్నుతున్నారు సో అంతా ఒకసారి తిరిగేసిన తర్వాత కొంచెం టీ తాగేసి బయలుదేరేసాం సో ఫైనల్లీ ధృతిక కుక్క పిల్లని తీసుకురాలేదనమాట నేను చెప్తే వినలేదు మా హస్బెండ్కి ఫోన్ చేస్తే ఇంకా తను స్ట్రిక్ట్గా చెప్పారనమాట వద్దు పప్పీస్ని తీసుకురావడానికి కుదరదు మనం ఉన్నది అపార్ట్మెంట్లో కదా సో దాని మెయింటెనెన్స్ కష్టం అవుతుంది సో బెటర్ టు లీవ్ అని చెప్పేశారు ఇంకా వాళ్ళ డాడీని కాదనలేక పప్పీని వదలలేక ఇలా ఏడుస్తూ స్టార్ట్ అయిందనమాట ధృతిక అండ్ ధృతిక ఏడుస్తుంటే ఆబ్వియస్లీ అద్వికి కూడా ఏడుపు వస్తుంది అలా ఏడుస్తూ ఆర్గ్యూ చేస్తూ వన్ అవర్ గడిపింది అనమాట తను కన్విన్స్ అవ్వడానికి కొంచెం నార్మల్ మూడ్కి రావడానికి వన్ అవర్ పట్టింది ఫైనల్గా ఏ పాయింట్కి కన్విన్స్ అయింది అంటే నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు పెడిగ్రి తీసుకుని వెళ్దు కానీ మనకి మెయింటెనెన్స్ కష్టం అండ్ అది కూడా చాలా చిన్న పప్పి కదా వాళ్ళ మమ్మీకి దూరంగా తీసుకురాకూడదు కదా అలా ఏదేదో చాలా విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసరికి ఫైనలీ కామ్ డౌన్ అయిందనమాట సో అద్వికి ఈ విషయంలో పెద్దగా ఇంటర్ఫియర్ అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ అద్వికి కూడా పాలుగానే ఉంది కుక్కపిల్లని అలో చేయనందుకు కాదు వాళ్ళ అక్క ఏడుస్తుందని అన్నమాట అండ్ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి సో మేము ఆల్మోస్ట్ బ్యాంగ్లూర్ రీచ్ అయిపోయాం థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్